இறை சிந்தனைகளை தூண்டி இறை மறை வளர்க்கும் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டு தாவனத்தின் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி பிரிவு வழங்கும் வாராந்த வளர்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹ்முல்லாஹி வபர்காத்து உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் இன்னுமோர் வளர்பிறை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் சந்திக்க இறைவன் அருளிய இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு அல்ஹம்துல்லா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என கூறி இன்றைய நிகழ்ச்சியினை ஆரம்பிக்கிறோம் எமது வளர்பிறை முஸ்லிம் நிகழ்ச்சியினை ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டு தாவன வானொலியில் பிறதி ஞாயிறு தோறும் காலை பதினோரு மணி முதல் நேர்கள் கேட்டு பயன்பெறலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியினை தொகுத்து வழங்கும் நான் உங்கள் அன்பின் ஏ ஜி ஷஹீம் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் மெல்பனில் இருந்து சகோதரர் முகமது முகுசின் மற்றும் என்னோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியினை இணைந்து வழங்க சகோதரி பாத்திமா ரிஸ்வானா இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பத்து ஓராவது திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நேர்களே இது வளர்பிறையின் நூற்றி எழுபத்தி ஓராவது அங்கம் எமது அனைத்து ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டு தாவன அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் நாளை மலரவிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் முடித்தாகட்டும் இது ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டு தாபன முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி பிரிவின் வாழ்த்துக்கள் அஸ்லாமு அலைக்கும் நேயர்களே இன்றைய எமது நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க கிராத் ஓத கேட்கலாம் அவ்விருவரும் உண்மை பேசி தெளிவாக பேசிக் கொண்டால் அவ்விருவரின் வியாபாரத்தில் வரக்க தளிக்கப்படும் அவ்விருவரும் மறைத்து பொய் பேசினால் அவ்விருவரின் வியாபாரத்தில் பரக்கத் நீக்கப்படும் என்று நபி சொல்லு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நேயர்கள் வளர்பிறை நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் வளர்பிறை நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பக்கம் கவிதை
இந்த கவிதையினை எமது நிகழ்ச்சிக்காக எழுதி எழுப்பியவர் ஷிஃபானியா ஃபாசுல் அன்பு மலை துளிகளை எனக்காக சேமித்து வைத்து உறவெனும் ஊற்றுக்களால் தரணியில் தனி ஆளாக்கி பறிவு காட்டி பாச வயலில் தினமும் ஒழுக்க வைத்த அன்னை என்ற ஓர் உன்னத உறவே ஆயிரம் உறவுகளின் ஆணிவேர் அன்பு மலை துளிகளை எனக்காக சேமித்து வைத்து உறவெனும் ஊற்றுக்களால் தரணியை தனியாளாக்கி பறிவு காட்டி பாச வயலில் தினமும் ஒழுக்க வைத்த அன்னை என்ற ஓர் உன்னத உறவே ஆயிரம் உறவுகளின் ஆணிவே அலையாக வந்தாலும் அரைநொடியில் முறையாக கரையொதுங்கிடவே எல்லையற்ற கடலாக என்றுமே வற்றாத வரமாக வாழும் என் உறவே கருவறை வீட்டின் நிம்மதியாக நானுறங்க உறக்கம் நீ தொலைத்து தனியாக வழி வளர்த்து இரவுகளை நீ விழுங்கி என் விழி காத்து தன் விழி மூடா என் உயிர் காத்து என் உறவே அவஸ்தைகளை நீ ருசித்து அகிலத்தை நான் ரசிக்க வழிகளை நீ புசித்து என் பசி தீர்க்க தன் பசி மறந்து வாழும் தேயாத முழு மதியே மன அடியில் சிறு கவலைகள் வாழ்க்கை விளிம்பில் நான் தடுமாறிய என் கண்கள் நிரம்பிய நீர்த்துளிகள் உன் மடியில் நான் தூங்க என் கவலைகள் படிப்படியாக பறந்துவிடுமே என் தாயே بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه இன்றைய வளர்பிறை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நேர்கள் அல் குர்ஆன் வசனங்கள் அருளப்பட்ட காரணங்கள் நிகழ்ச்சியை கேட்கலாம் பிரதி யாக்கம் மூனா சானா ரசீதா வழங்க மௌலவி அத்தர் ஜமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் அன்பான நேர்களே எல்லா புகழும் அகிலத்தின் அதிபதியான அல்லாஹு தாலாவுக்கே உரித்தானதாகும் இறை சாந்தியும் சமாதானமும் இறுதி இறை தூதர் முகமது சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார் தோழர்கள் மற்றும் அவர்களின் நல்வழியை பின்பற்றிய நல்லோர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக அல்லாஹினால் அருளப்பெற்ற அல் குர்ஆனின் வசனங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு அது அருளப்பெற்ற காரணங்களை தெரிந்து கொள்வது மிக அவசியமானதாகும் அதன் அடிப்படையில் அல் குர்ஆனின் விளக்கங்களை அறிந்து கொள்ள ஆசைப்படுவோருக்கு குறிப்பிட்ட இந்த அல் குர்ஆன் வசனங்கள் அருளப்பெற்ற காரணங்கள் என்ற நிகழ்ச்சி உதவியாக இருக்கும் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அல் குர்ஆனில் ஒரு வசனம் இறங்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை பார்ப்போம் الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ யூத மத அறிஞர்கள் இறுதி இறை தூதர் யூதர்களிலிருந்தே அனுப்பப்படுவார்கள் என்று கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றிக்கொண்டு அவர்களிடமிருந்து இலவசமாக பொருட்களை வாங்கிக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் இறை தூதரான முகமது சல்லாஹ் அலையம் அவர்கள் யூதர்களிலிருந்து தோன்றாமல் மக்கா நகரின் குறைசி குலத்திலிருந்தே தோன்றினார்கள் யூத பாமர மக்களுக்கு அவ்விஷயம் தெரிந்துவிட்டால் தங்களை வெறுப்பதுடன் தங்களுக்கு அளித்து வந்த வெகுமதிகளையும் நிறுத்தி விடுவார்கள் என்று அஞ்சிய யூத மத அறிஞர்கள் தங்களுடைய வேதமான தௌராத்தில் இறுதி இறை தூதரான முகமது சல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் பற்றி கூறப்பட்ட அடையாளங்களை பொதுமக்களுக்கு தெரியாதவாறு மறைத்துவிட்டு தௌராத் வேதத்தில் அண்ணலாரை பற்றி அடையாளங்கள் எதுவுமில்லை என்றே கூறினார்கள் அப்போதுதான் அல்லாஹ் சுபஹானு தாலா திருமறையான புனித அல் குர்ஆனின் சூரா அல் பக்ராவின் நூற்றி எழுவத்தி நாலாவது வசனத்தை இறக்கி வைத்தான் ஜல 
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الله தன்னுடைய வேதத்தில் இறக்கியருளிய சட்டங்களை எவர்கள் மறைக்கின்றார்களோ மேலும் இம்மையின் அற்ப லாபத்திற்காக அவற்றை விற்கின்றார்களோ அவர்கள் உண்மையில் தங்கள் வயிறுகளில் நெருப்பை தவிர வேறெதனையும் நிரப்பிக் கொள்வதில்லை இன்னும் இறுதி தீர்ப்பு நாளில் அல்லாஹ் அவர்களிடம் பேசவும் மாட்டான் அவர்களை தூய்மைப்படுத்தவும் மாட்டான் மேலும் அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் தண்டனையும் உண்டு நீர்கள் அடுத்ததாக வளர்ப்புரை நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாமிய கீதம் ஒன்றினை கேட்கலாம் பாடலை வழங்க ஜெயிலானி காதர்
பற்றி படைத்தவன்னியே ஆதரிப்பாயே நெட்டியை பதித்து தொழுபவர்க்கெல்லாம் நேர் வழி காட்டி அருள் புரிவாயி பற்றிய பாவம் முற்றிலும் அகற்றி படைத்தவன்னியே ஆதரிப்பாயி ஒற்றுமை கயிற்றை பற்றிட வேண்டும் உன்னை புகழ்ந்தே வாழ்த்திட வேண்டும் ஒற்றுமை கயிற்றை பற்றிட வேண்டும் உன்னை புகழ்ந்தே வாழ்த்திட வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி பிரிவு தயாரித்து வழங்கும் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியினை அலங்கரிக்கும் அடுத்த அம்சம் நம்மவரும் நபிமொழியும் மனிதன் என்பவன் ஓர் சமூக பிராணி அவன் விரும்பியோ விரும்பாமலேயோ சமூகத்துடன் வாழ வேண்டிய கட்டாயத்துக்குள் தள்ளப்படுகின்றான் இந்த சமூக அமைப்புக்குள் எத்தனை விதமான மனிதர்கள் எத்தனை விதமான கதாபாத்திரங்கள் ஒரு சிலருக்கு பொய் பேசுவது என்பது ஒரு சாதாரண விடயம் தனக்கு பணம் வந்து சேருமாயின் எந்த பொய்யையும் மெய்யாக்குவர் வசதி வாய்ப்புக்காக பயமின்றி பொய் பேசி முழு சமூகத்தையும் தவறாக வழிக்கெடுப்பர் இவ்விதமானவர்கள் சமூக அடிமட்டத்தில் இருந்து உயர்மட்டம் வரையிலும் நாம் காணலாம் இன்னும் பலர் பயமின்றி பொது மேடைகளில் அழகிய வெண்ணிற ஆடை அணிந்து பிரமுகர்கள் போல் நடித்து வாக்குகளை அள்ளி வீசுவர் தனது நோக்கினை அடைந்த பின்னர் அந்த வாக்குகள் காற்றோடு காற்றாக கலந்து காணாமல் போய்விடும் தாம் என்ன வாக்குறுதிகளை கொடுத்தோம் என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது இவர்கள் தம்மை பெரும் தலைவர்கள் என்றும் அரசியல்வாதிகள் என்றும் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வர் இவர்கள் இதனை மீண்டும் மீண்டும் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி செய்து சமூகத்தில் பணப்பலமும் அரசியல் பலமும் மிக்க தலைவர்களாக திகழ்வர் இன்னும் சிலர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பதவியினை பாவித்து எல்லா விதமான அராஜகங்களையும் செய்வர் இளைஞ ஊழல்கள் தனக்கும் தன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கும் விசேட சலுகைகள் என தமது பதவியினை பாவித்து மக்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் பெரும் அநியாயங்களை செய்வர் இவ்விதமான வாக்குமாறும் அரசியல்வாதிகள் பொய் பேசும் நயவஞ்சிகர்கள் பொறுப்புகளை தவறாக தன் சுய தேவைகளுக்காக பாவிக்கும் அதிகாரிகள் பொறாமைக்காரர்கள் அடுத்தவன் உயரும் போது அவனை எப்படி கால்வாரி விடலாம் என தருணம் பார்த்து காத்திருக்கும் சமூக துரோகிகள் நிறைந்த சாக்கடையே எமது சமூகம் இதனை தெரியாமல் எமது பிள்ளைகள் இந்த சமூக சாக்கடைக்குள் விழுந்தால் இந்த நய வஞ்சகர்கள் எமது குழந்தைகளை பலியாடாக பலியெடுத்து விடுவார்கள் புத்தகங்களில் இருந்து மட்டுமல்ல சமூகத்தில் நாளாந்தம் காணும் பல்வித மனித கதாபாத்திரங்களில் இருந்தும் கற்கும் முறையை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் அதேபோன்று உங்கள் சூழலில் உள்ள வாக்குமாறும் அரசியல் தலைவர்கள் ஊழல் இளஞ்சம் கலப்பட வாழ்க்கையை வாழும் பிரமுகர்கள் பொய் பேசி காலத்தையொட்டும் இந்த நய வஞ்சகர்களை உங்களுக்கு தண்டிக்க முடியாவிட்டால் முடியுமானவரை கண்டித்தாவது வையுங்கள் சமூக நலனுக்காக அல்லது எமது எதிர்கால சந்ததியின் வாழ்விற்காக பயமின்றி இவர்களை புறக்கணித்து விடுங்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் நயவஞ்சகனின் அடையாளம் மூன்றாகும் ஒன்று அவன் பேசும் போது பொய் பேசுவான் இரண்டு அவனிடம் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு பணி நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்டால் அதில் மோசடி செய்வான் மூன்று அவன் வாக்களித்தால் மாறு செய்வான் 
என அபு ஹுரைரா அலி அல்லாஹு தாலா அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்தார்கள் ஆதாரம் சஹீஹுல் புகாரி இதுவரை நேர்கள் கேட்டது நம்ம வரும் நபிமொழியும் நேர்கள் இன்றைய வளர்ப்பிறை நிகழ்ச்சியில் அடுத்து படித்ததும் சுவைத்ததும் கேட்கலாம் இதனை இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக பிரதியாக்கம் செய்தவர் நிகழ்ச்சியில் குரல் கொடுத்து இதனை வழங்க பாத்திமா ரிஸ்வானா ஒரு வாலிபனின் வாக்கு மூலம் எனக்கும் என் தந்தைக்கும் இடையே பிரச்சினை தோன்றியது இருவரும் சற்று உயர்ந்த துணியில் பேசிவிட்டோம் அப்போது என்னிடமிருந்த சில குறிப்பு துண்டுகளை மேசையில் இருந்துவிட்டு துக்கமும் கவலையும் வாட்டி வதைக்க கட்டிலுக்கு சென்று விட்டேன் வலிமையாக என்னை கவலை பீடிக்கும் போது தலையணையில் சாய்ந்து கொள்வேன் அன்றைய தினமும் அப்படி சாய்ந்தாலும் தூக்கம் மிக தூரத்துக்கு தள்ளி நின்றது மறுநாள் பல்கலைக்கழகம் சென்று திரும்பி வரும் போது அதன் வாயிலில் நின்று கொண்டே கை தொலைபேசியை எடுத்து என் தந்தையை சாந்தப்படுத்த ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பினேன் அன்பு தந்தையே மனித பாதத்தின் கீழ்பகுதி மேற்பகுதியை விட மிக மென்மையானது என கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் இது உண்மைதானா என்பதை எனது உதடுகளால் பரீட்சித்து பார்க்க உங்கள் பாதங்களை தருவீர்களா என்று கேட்டிருந்தேன் பின்பு வீட்டுக்கு சென்று கதவை திறந்து உள்ளே சென்ற போது வரவேற்பறையில் எனது தந்தை அமர்ந்திருந்தார் அவரது இரு கண்களையும் கண்ணீர் நினைத்துக் கொண்டிருந்தது மகனே நீ கூறியது போன்று எனது பாதங்களை முத்தமிட நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் ஆனாலும் நீ எழுதியது உண்மைதான் நீ மெழலையாக இருக்கும் போது உனது பாதத்தின் கீழ்பகுதி மேற்பகுதி என்று பாராது அவைகளை எனது உதடுகளால் முத்தமிட்டு அதனை தெரிந்து கொண்டேன் என்று கூறினார் அவர் கூற எனது கண்களும் ஆராய் பெறுகின சகோதரர்களே நமது இரட்சகனின் விதிப்படி என்றோ ஒரு நாள் இந்த உலகை பிரிவது உறுதி அவர்களை நாம் இழப்பதற்கு முன்னராகவே நெருங்கி உறவாடுவோம் உங்களது பெற்றோர் உயிருடன் இருந்தால் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள் அவர்களோடு நெருங்கி பழகுங்கள் அவர்கள் மரணமடைந்திருந்தால் அவர்களுக்காக அழுது அல்லாஹ்விடம் துவா பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அவர்களது விடயத்தில் கஞ்சத்தனம் காட்ட வேண்டாம் அஷேக் அலி தந்தவி ரஹிமஹுல்லா அவர்களது பதிவிலிருந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தின் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி பிரிவு வழங்கும் வளர்ப்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி வெளியிட்டுள்ளார்மாவின்ாலிக்கூடத்தில் நடைபெறும் இலக்கிய புறவனர் அல்ஹாஜ் ஹாசிம் உமர் அவர்களின் முன்னிலையில் நடைபெறுகின்ற இந்த நிகழ்வுக்கு கல்லலிய அலிகார் மகா வித்யாலய அதிபர் 
இவ்விழாவில் பிரதம அதிதியாக சுகாதார அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் அஷேக் ஒய் எல் எம் நவவி அவர்களும் கௌரவிப்பாளராக நூலாசிரியரின் தந்தையும் முன்னாள் அதிபரும் ஜே பி யுமான அல்ஹாஜ் ஏ சி சையது அகமது அவர்களும் கலந்து சிறப்பிக்க உள்ளார்கள் கௌரவ அதிதிகளாக மல்வான அல் மோசின் பவுண்டேஷன் ஸ்தாபகர் பிரபல தொழிலதிபர் சமூக ஆர்வலர் அல்ஹாஜ் எம் எம் இஸ்மாயில் நவமணி பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியா பேரத்தின் தலைவருமான கலாபூஷணம் அல்ஹாஜ் என் எம் அமீர் நவமணியின் செய்தியாசிரியர் அல்ஹாஜ் எம் எஸ் எம் ஷாஜஹான் கென்னியா முன்னோடிகள் கலை இலக்கிய வட்டத்தின் தலைவர் கலாபூஷணம் இலக்கிய வித்தகர் பி டி அசீஸ் கென்னியா முன்னாள் தவிசாளர் கென்னியா நகரசபை நிறைவேற்று பணிப்பாளர் நுகர்வோர் அதிகார சபை டாக்டர் ஹில்மி மக்ரூப் ஆகியோரும் சிறப்பு அதிதிகளாக கிழக்கு மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் அல்ஹாஜ் எம் டி எம் நிசாம் மெனுவாங்குட கல்வி வலைய பணிப்பாளர் திரு எஸ் கே மல்லவாரச்சி கொழும்பு பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் அல்ஹாஜ் எம் 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 ஜாபீர் ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பிக்க உள்ளார்கள் நூலின் முதற் பிரதியை புறவலர் அல்ஹாஜ் ஹாசிம் உமர் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார் வரவேற்பு உரையை நூலாசிரியரின் கணவரும் அலிகார் மகா வித்யாலயத்தின் பிரதி அதிபருமான ஜனாப் எம் ஏ முகமது ரிப்தி அவர்களும் நூலாசிரியர் பெற்றிய உரையினை ஓய்வு பெற்ற தமிழ் மொழி மூல கல்வி பணிப்பாளர் அல்ஹாஜ் எம் எஸ் அஷ்ரப் அவர்களும் கவி வாழ்த்தினை கவிஞர் மேமன் கவி அவர்களும் நூல் விமர்சனத்தை தாஜல் உலோம் கலைவாதி கலீல் அவர்களும் வாழ்த்துரைகளை கவிஞர் கலாபூஷணம் இலக்கிய வித்தகர் பி டி அசீஸ் கலாபூஷணம் கவிமணி என் நஜிமுல் ஹுசைன் தமிழ் தென்றல் அலி அக்பர் ஐ டி என் வசந்தம் தொலைக்காட்சியின் சிரேஷ்ட செய்தியாசிரியர் தலைவர் கலை இலக்கிய வட்டம் வரகா புலை அல்ஹாஜ் எம் சித்திக் ஹனிஃபா ஆகியோர்களும் நூலாசிரியர் எஸ் ஏ இஸ்மத் ஃபாத்திமா ஏற்புரையையும் நன்றியுரையையும் நிகழ்த்த உள்ளனர் வளம்புரி கவிதா வட்டத்தின் செயலாளர் கவிஞர் இளன் நெஞ்சன் முர்ஷித் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகிறார் நூலாசிரியரின் தந்தையும் முன்னாள் அதிபரும் ஜே பி யுமான அல்ஹாஜ் ஏ சி சையது அகமது அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுவது இந்த விழாவின் விசேட நிகழ்வாகும் இந்நிகழ்விக்கு சகலரையும் அன்புடன் நூலாசிரியர் அழைக்கின்றார் நூல் வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபன வளர்ப்புரை சார்பாக நாமும் வாழ்த்துகின்றோம் வளர்ப்பிரி நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பக்கத்தில் இலங்கையில் இன கலவரங்களும் முஸ்லிம்களும் கட்டுரை தொகுதி இலங்கையில் இன கலவரங்களும் முஸ்லிம்களும் நிகழ்ச்சிக்காக எழுதி வழங்குவது ஏஜே ஷஹீம் நேர்களே எமது இறுதி நிகழ்ச்சிகள் நாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து இரண்டாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த உமா பிரபாகரன் ஆகியோர்களுக்கு இடையிலான துப்பாக்கி பிரயோகம் அதனை அடுத்து தமிழ்நாட்டு பொலிசாரால் எல் மற்றும் பிளாட் இயக்க தலைவர்களின் கைது இதனை அடுத்து ஜே ஆர் ஜெயவர்தனவின் அன்றைய இலங்கை அரசு இவர்களை இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு எடுத்து வந்து ஈழ போராட்டத்தினை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டிலேயே முற்றாக முறியடிப்பதற்காக எடுத்த முயற்சிகள் என்பன பற்றி கூறியிருந்தோம் இதில் அன்று தமிழ்நாட்டில் இருந்த பேபி பிரபாகரனை சிறையில் இருந்து வெளியே எடுக்க தமிழ்நாட்டில் இருந்து போராடிய மிக முக்கிய எல் டிடிஇ போராளியாவார் மேலும் பேபி தமிழ்நாட்டில் அக்கால பகுதியில் 
பல அரசியல்வாதிகளுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தியும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு எல்டிடியின் விடுதலை செயற்பாடுகளை விளக்கப்படுத்தியும் பல ஆரம்பகால பணிகளில் இந்தியாவில் ஈடுபட்டவர் ஆகும் பேபி அன்று பிரபாகரனின் விடுதலைக்காக நெடுமாறனை சந்தித்திருந்தார் அன்று நெடுமாறன் காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து தமிழ்நாடு காமராஜ் காங்கிரசனை ஆரம்பித்து அதனன் தலைமையிலும் இருந்தவராவார் இவர் உடனடியாக பிரபா உமா விடுதலைக்காக அனைத்து கட்சிகளையும் அழைத்து ஒரு கூட்டத்தினை தமிழ்நாட்டில் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த கூட்டத்திற்கு அன்றைய முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் தனது பிரதிநிதி ஒருவரை அனுப்பியிருந்தார் கருணாநிதி வருகை தராவிடினும் பிரபா உமா ஆகியோரை இலங்கை அரசுக்கு கையளிக்க கூடாது என ஓர் அறிக்கையினை விட்டிருந்தார் ஒரு வருடத்திற்கு முன் இலங்கையில் நடைபெற்ற ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டின் தமிழர்களுக்கு எதிரான இன வன்முறைகள் யாழ்ப்பாண வாசிக சாலை எரிப்பு என்பன தமிழ்நாட்டு மக்களிடையேயும் அன்று பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இந்த போராளிகளை இலங்கைக்கு கையளிக்க கூடாது என சில கூட்டங்களும் மக்களால் நடாத்தப்பட்டிருந்தது திமுக அதிமுக ஆகிய கட்சிகளுக்கிடையில் அரசியல் லாபம் பெறும் ஓர் செயற்பாடாகவும் பின்னர் இது மாறியிருந்தமையினால் முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அன்றைய தமிழக பிரதான போலீஸ் கமிஷனர் கே மோகன்தாஸை அழைத்து இருவரையும் இலங்கைக்கு அனுப்புவதை தாம் அனுமதிக்க போவதில்லை என்பதனை உணர்த்தியிருந்தார் இத்தோடு ஓர் அறிக்கை ஒன்றினை விட்ட போலீஸ் கமிஷனர் மோகன்தாஸ் எங்களுக்கு இலங்கை வழங்கவிருக்கும் பரிசு தொகையில் எவ்வித ஆர்வமும் இல்லை எனவும் எமது முக்கிய நோக்கம் தமிழ்நாடு இன்னுமோர் சிக்காகோவாக மாறுவதை நாம் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் மக்களுக்கு விவரித்திருந்தார் இதே நேரம் யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபாகரனின் தந்தை தமது மகனின் பாதுகாப்பு கருதி சந்திரகாசனை சந்தித்து இதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு வேண்டியதற்கு இறங்க சந்திரகாசன் அமிர்தலிங்கத்தின் அனுமதி இன்றியே உடனடியாக தமிழ்நாடு பயணத்தினை மேற்கொண்டு அன்று இந்திரா காந்தியுடன் இணைந்திருந்த டி எம் கே கட்சியின் தலைவர் மு கருணாநிதியனை சந்தித்து இந்த விடுதலை போராளிகளை பாதுகாக்குமாறு வேண்டினார் இதற்கு உறுதிமொழி கூறிய கருணாநிதி இந்திரா காந்தியுடன் பேசுவதாகவும் எக்காரணத்துக்காகவும் பிரபா உமா ஆகியோரை இலங்கைக்கு அனுப்ப தான் அனுமதிக்க போவதில்லை என்றும் உறுதிமொழி உரைத்திருந்தார் இவ்விதமான ஓர் சலசலப்பான தமிழக அரசியல் சூழலில் இலங்கையில் இருந்து அன்று உமா பிரபா ஆகியோர்களை தமிழக போலீஸ் கமிஷனர் மோகன்தாசுடன் உத்தியோகபூர்வ பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு இலங்கைக்கு எடுத்து வர முயன்ற இலங்கை பொலிஸ்மா அதிபர் ருத்ரா ராஜசிங்கம் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் எவ்வித பலனும் என்றே இலங்கைக்கு நாடு திரும்பினார் இதே நேரம் தமிழகத்தில் இருந்து வந்த அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்திரா காந்தி அம்மையார் புதுடில்லியில் இந்த விவகாரத்தில் அடுத்த இறுதி முடிவினை எடுக்க அன்றைய இந்தியாவின் இறையாண்மை பாதுகாப்பு பிராந்திய ஆதிக்கம் ஆகியவற்றை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு இயங்கும் இந்தியாவின் ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவான பிரபல ரோ பிரிவின் முக்கிய அதிகாரிகளை தமது காரியாலயத்திற்கு வருமாறு அழைத்திருந்தார் நேர்களே இதன் அடுத்த பகுதியினை எமது அடுத்த வார வளர்பிறை நிகழ்ச்சியில் கேட்கலாம் நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆஸ்திரேலியா தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி பிரிவு தயாரித்து வழங்கும் வளர்பிறை சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி 
நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது நிச்சயம் எமது வளர்ப்பிறை நிகழ்ச்சியனை மேலும் மெருகூட்ட உதவும் உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எமது மின்னஞ்சல் முகவரி வளர்ப்பிறை மீண்டும் அந்த முகவரி வளர்ப்பிறை இன்றைய வளர்ப்பிறை நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக வரலாற்றில் ஓர் ஏடும் செலவாத்தும் கேட்கலாம் ஹலீஃபா உமர் அலி அல்லாஹு அனுடைய ஆட்சியில் ஒரு முறை ஷாம் தேசத்தில் வசிக்கும் முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் உமர் அலி அல்லாஹு அன்களுடன் வந்து முறையிட்டார்கள் ஹலீஃபா அவர்களே ஷாம் தேசத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள கவர்னர் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு நீதியும் முஸ்லீம் அல்லாத எங்களுக்கு ஒரு நீதியுமாக செயல்படுகிறார் எங்களிடம் அநியாயமான முறையிலே நடந்து கொள்கிறார் என்று கூறினார்கள் உடனே ஒமர் அலி அல்லாஹு அவர்கள் அந்த மக்கள் கூறுவது உண்மை என்பதனை உறுதி செய்த பிறகு அங்குள்ள கவர்னரை அங்கிருந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றிவிட்டார்கள் வேறு நாடுகளில் தன்மா நியமிக்கப்பட்ட எல்லா கவர்னர்களுக்கும் கடிதம் எழுதினார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தை பற்றி குறை கூறுவதற்கும் முஸ்லீம்களை பார்த்து வரைப்படைவதற்கும் நான் உங்களை நியமிக்கவில்லை யாரிடமும் பாகுபாடு காட்டாதீர்கள் முஸ்லீம் அல்லாத மக்களிடமும் அன்பாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் நாடினால் அவர்களுக்கும் நல்வழி காட்டுவான் என்பதனை வலியுறுத்தினார்கள் ஆதாரம் தாரிகுல் ஹொலப்பா يا سيدي يا رسول الله ولا تنسى لا நேர்கள் இதுவரை காட்டது ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒளிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தின் முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி பிரிவு வழங்கிய வளர்பிறை முஸ்லிம் சஞ்சிகை நிகழ்ச்சி இன்னுமோர் வளர்ப்பிறை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்ஷா அல்லா சந்திக்கும் வரை எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு அல்லா ஒருவனே துணை நமக்கு துணை நமக்கு என்று கூறி நிகழ்ச்சி தயாரிப்பில் உதவிய மெல்பனில் இருந்து சகோதரர் முகமது மூசினுடன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லா வபரகாத்துகு என்று கூறி விடை பெறுவது உங்கள் அன்பின் ஏ ஜே ஷஹீம் உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் கட்டட்டும் அல்லாஹ் 
Allah, Allah.